സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നവകേരള സദസ്സ് പതിനെട്ടാം തീയതി മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒരേ കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ കാഴ്ചയാണ് പരവൂറിലും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരുക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിന് ഒതുങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ജനാവലി ഈ പരിപാടികൾക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ റോഡിലൊക്കെ തിങ്ങി വിങ്ങി ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് പലയിടങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജനങ്ങൾ അത്ര കണ്ട് ഈ പ്രശ്നം നെഞ്ചേറ്റി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജനങ്ങളെ അലട്ടുന്നത് ഈ നാട് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അതാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറേ പുരോഗതി നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പുരോഗതി അവിടെ നിന്നാൽ പോരാ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ പലവിധ നടപടികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ആ നടപടികൾക്കാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തടസ്സം വരുന്നത് ആ തടസ്സം നമ്മുടെ നാടിനെ പുറകോട്ടെടുപ്പിക്കാനാണ് ആ കാര്യം ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്ന് നാടെവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ആ എത്തി നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാം നാടിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെ തടയുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഇത് രണ്ടും ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരു വികാരമാണ് നാടിൻ്റെ പൊതുവായ ആവശ്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തതയും ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല സാധാരണഗതി എല്ലാവരും കൂടി ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ സംഘാടന ചുമതല ഓരോ മണ്ഡലത്തിലുമാണ് നവകേരള സദസ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എം എൽ എ ആണ് പ്രധാന ചുമതല വഹിക്കേണ്ടത് ഈ നവകേരള സദസ്സ് ചേരുമ്പോൾ അതിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടത് ആ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാരാണ് ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവരാണ് ആ ചുമതല വഹിക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിൽ എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എമാരായതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എമാരും അവിടങ്ങളിൽ ചുമതല വഹിക്കും ഇതിൽ എൽ ഡി എഫ് എന്നോ യു ഡി എഫ് എന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല നമ്മുടെ നാട് മുന്നോട്ട് പോകണം നാടിൻ്റെ പുരോഗതി അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി ആകെയുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന നടപടികളുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ബോധപൂർവം കൈക്കൊള്ളുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അത് ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കണം അതിനെന്താണ് കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും കൊള്ളൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ബഹിഷ്കരിച്ചത് ആ ബഹിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായം ഇതേവരെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ അണികൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു ന്യായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ 
ഈ ബഹിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നാ ആദ്യം ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്യും ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകും അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടേതായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ഘടകക്ഷി എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളെങ്ങനെയാണ് വേറൊരു നില സ്വീകരിക്കുക അത് വെച്ച് ഘടകക്ഷികളും ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നാട്ടിൽ കണ്ട കാര്യം ആരും പറയില്ലേ യു ഡി എഫിൻ്റെ തീരുമാനമാണെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനറല്ലേ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഈ കുറെ ബഹിഷ്കരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ബഹിഷ്കരണം ഏതെങ്കിലും യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനറാണോ പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് എല്ലാം കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണല്ലോ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നിയമസഭക്കകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അത് ശരിയാണ് കാരണം അവിടെ ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗബലമുള്ള പാർട്ടി എന്ന നിലക്ക് അതിൻ്റെ നേതാവായി വരുന്നയാൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടും വരികയാണ് അപ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു പാർട്ടികളുമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷേ സാധാരണ കണ്ടൊരു ന്യായം പറയണല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളൂ ഇതിനൊന്നുമുള്ള ഒരു സാധാരണ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയല്ല കാണുന്നത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ഇല്ലാത്തൊരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ജനാധിപത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം വരുന്നില്ല എന്നാലും കണ്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ആ കണ്ട കാര്യം ആരും പറയുമല്ലോ എന്താണ് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് സഹകരണം ഉണ്ടായത് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ സഹകരണം ഉണ്ടായോ എല്ലാ കാര്യത്തെയും തള്ളിപ്പറയല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതി ദുരന്തമൊക്കെ ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഞങ്ങളൊരു റീബിൽഡ് കേരള എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിലൊന്നായിരുന്നു വയനാട് തുരങ്കപാത വയനാട് അങ്ങ് ഒറ്റപ്പെട്ടു ഏത് വലിയ മഴ വന്നാലും ചൊരായതുകൊണ്ട് അപ്പോഴൊരു തുരങ്കപാത നിർമ്മിക്കണം ആ തുരങ്കപാതയെ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തീർത്തല്ലോ എത്ര ശക്തമായിട്ട് സഖ്യൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ അപകടങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താ സമീപനം ഈ നാട് ഇങ്ങനെ ഏത് പരിപാടി വെച്ചാലും ആ സകല പരിപാടിയെയും എതിർക്കുന്ന നിലപാടാണ് അത് നമ്മുടെ നാട് ഒരു രീതിയിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ആലോചന ഇതാണ് ചിന്ത ഇത് ഏതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നതാണ് നാടിനെ ഇത് ഈ തരത്തിൽ തകർക്കാനുള്ള ചിന്ത എങ്ങനെ വന്നതാണ് ഒരു തരം പ്രത്യേക മനോഭാവമാണല്ലോ വരുന്നത് അത് നാടിന് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ എത്ര പേരാണ് ഈ പരിപാടിയുമായി ഇപ്പൊ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് എത്ര പേർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു നടപടിയെടുത്തിട്ട് അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രവാസ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പങ്കെടുത്ത ഒരാള് ഇപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഞങ്ങളതിലെ നടന്നങ്ങ് പോകുമ്പോൾ പറയാണ് ഞാനിങ്ങ് വന്നു 
നടപടി വരുമെന്നറിയില്ല വന്നാൽ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് തൃശ്ശൂരിലാണ് ഉണ്ടായത് ഇതല്ലേ കാണുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ വരികയാണല്ലോ അവരെ പരസ്യമായി ചോദിക്കുകയാണല്ലോ എ വി ഗോപിനാഥ് ചോദിച്ചല്ലോ എവിടുന്നാണ് എന്താണ് ഇത്തരം ഒരു നിലപാടെടുത്തത് ഈ കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയാകെ ഇവിടെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ പറയാനുള്ളത് പറയണ്ടേ പാലക്കാട് എം എൽ എയോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത് ഇവിടെ പറയേണ്ടതല്ലേ ഇതല്ലേ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ സാധാരണ വികാരം ആ ഗോപിനാഥ് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ലേ പഴയ കോൺഗ്രസ് നേതാവല്ലേ ഇതാണല്ലോ സിപ്പ അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ നടപടികൾക്കൊന്നും ഇത് തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നല്ലേ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ കാരണം അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇത് പൂർണമായും ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് ദീർഘകാലമായി തുറന്നു വരികയല്ലേ കുറെ കാലമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നടപടിയല്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തില് നാഷണൽ ഹൈവേ പഴയ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കൂലേ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പഴയ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കൂലേ ആ കടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ അവിടെ തന്നെ കിടക്കൂലേ അതിന്റെ ഏജൻസികളെല്ലാം നാട് വിട്ടുപോയതായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമായില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോ ഇപ്പ നടക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നടക്കണല്ലോ നാടിന്റെ വികസനത്തിൽ അത് പ്രധാനമാണല്ലോ നാടിന്റെ വികസനം കൃത്യമായി നടക്കാതിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നാം കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു നിരാശയായിരുന്നു എന്താ നിരാശയ്ക്ക് കാരണം നാടിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല അതായിരുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത അതിന്റെ ഭാഗമായല്ലേ ആ കടുത്ത നിരാശ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷക്കനുസരിച്ച് ഉയർന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് എല്ലാ മേഖലയും തകർന്നു പോകുമായിരുന്നില്ലേ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഇപ്പൊ ആകെ തകർന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നില്ലേ അഞ്ചു ലക്ഷം കുട്ടികളായിരുന്നു അന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയത് ഇപ്പൊ ആ മേഖല തന്നെ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഗവൺമെന്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മേഖല നാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലേ കൂട്ടത്തോടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന കാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ സൗകര്യമില്ലാത്ത കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലേ അതിന് മാറ്റം വന്നില്ലേ ആ മാറ്റം എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയല്ലേ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ആരോഗ്യ രംഗത്തും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയല്ലേ മാറ്റം വന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള നടപടികളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചോ ആ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ അതിനെയല്ലേ വിവാദത്തിലും കേസിലും കുടുക്കി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം വീട് ഇപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങള് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു എല്ലും കൂടി കിടക്കുകയാണ് ഇവര് സൃഷ്ടിച്ച വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേസിന്റെ ഭാഗമായി പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം അതല്ലേ സ്വീകരിച്ച നടപടി ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നാടിനോടൊപ്പം നിന്നോ കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നോ മഹാദുരന്തങ്ങൾ 
ഏറ്റുവാങ്ങിയല്ലോ നമ്മൾ ആ ദുരന്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി സഹായം തരുന്നില്ല സഹായിക്കേണ്ടവരെ തടയുന്നു സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായവരെ തടയുന്നു സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രിമാര് പോകാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അത് തടയുന്നു ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശബ്ദിച്ചോ നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ നയത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് നാടിന്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നാടിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണ്ടേ അതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇതല്ലേ നേരത്തെ മുതൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നല്ല നിങ്ങളെല്ലാം അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലുണ്ടോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശം വേറെയായിരിക്കും അത് അവരവരുടെ ശീലത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അതിൻ്റെതായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനം കണ്ടതാണല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള തകർച്ച ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മോചനമാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണല്ലോ ജനങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കാത്തൊരു കാര്യം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തി എൽ ഡി എഫിന് തുടർ ഭരണം സമ്മാനിച്ചത് എന്താ നിങ്ങളുടെ സമീപനമുണ്ടായത് നിങ്ങളുടെ സാധാരണ നില തെറ്റുകയായിരുന്നില്ലേ അന്ന് തെറ്റിയില്ലേ സാധാരണ നില സാധാരണ നില തെറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെ അനുകൂലിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായോ എല്ലാറ്റിനെയും എതിർക്കാനും തള്ളിപ്പറയാനും അല്ലേ തയ്യാറായത് നിങ്ങൾ എന്താ കണക്കാക്കിയത് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫിന് തുടർ ഭരണം ലഭിച്ചത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനവും നടന്നുകൂടാ അതല്ലേ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനവും നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ജനങ്ങൾ അതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രയൽ റൺ ട്രയൽ റൺ നടക്കുകയാണല്ലോ മെട്രോവിന്റെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് അവിടെ കൊണ്ടും അത് തീരാനല്ല പോകുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും പോകണ്ടേ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുരോഗതി അങ്ങനെയല്ലേ കുറിക്കാൻ പറ്റുക അതിനാവശ്യമായ നടപടികളല്ലേ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത് സർക്കാര് നിങ്ങളൊരു കാര്യവും നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിനെയും എതിർക്കുകയല്ലേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തുടർച്ചയായി സംസ്ഥാനത്തെ വികസനം തടയാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അതിനെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറായോ തുറന്നു കാണിക്കാൻ തയ്യാറായോ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം നിങ്ങളെ വിഷമം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അവരുടെ സഹായം കൂടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്തിന് എൽ ഡി എഫിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര പാടുപെട്ടു എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നിങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിന് അന്ന് ഫലം കണ്ടു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളാകെ കേരളത്തിൽ വന്ന് വട്ടമിട്ടു പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര നെറികട്ട പ്രചരണങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടത് എന്തെല്ലാം പ്രതീതികൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയത് എന്താ സംഭവിച്ചത് നാട്ടില് ജനങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അന്തിമ വിധികർത്താക്കൾ നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന പ്രചരണ വ്യൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ ജനങ്ങളെ ആകെ വല്ലാതെ അങ്ങ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കളിയാമെന്ന് ധരിക്കരുത് 
ജനങ്ങൾ എപ്പോ പ്രതികരിക്കണോ അപ്പോ പ്രതികരിക്കും അതാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ഘട്ടമായി ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം വന്നപ്പോ അത് ജനവിധിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായോ ആ ജനവിധി അംഗീകരിക്കാതെ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കണക്കിലെടുക്കാതെ ഈ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തടയുക എന്ന സമീപനമാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പോയത് ആര് കേരളത്തിന്റെ വികസനം നടപ്പാക്കും സർക്കാരിനല്ലേ അതിന്റെ ചുമതല സർക്കാരല്ലേ അത് നടത്തേണ്ടത് ജനങ്ങൾ അതല്ലേ മാൻഡേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സർക്കാരിന് നൽകുന്നത് ആ മാൻഡേറ്റ് നിർവഹിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാരിനില്ലേ നിങ്ങൾ അതല്ലേ തടയാൻ നോക്കുന്നത് എന്തിന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ലാഭം നമ്മുടെ നാട് കാലോചിതമായി മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നാടിനല്ലേ അതിന്റെ വിഷമം ഇപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നാട് ഓരോ മേഖലയിലും വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന കാര്യം ആ ഓരോ രംഗവും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കലാനുസൃതമായി മെച്ചപ്പെടണ്ടേ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കരുത്താർജിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടണ്ടേ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ മികവിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളാകണ്ടേ അതിനു പറ്റിയ പശ്ചാത്തല സൗകര്യമൊരുക്കണ്ടേ അതിനു പറ്റിയ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ അതിനു പറ്റും വിധമുള്ള ഫാക്കൾട്ടികൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ അതിനു പറ്റും വിധമുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങൾ വരണ്ടേ എവിടുന്ന് വരും ആരുകൊണ്ട് വരും അതിന്റെ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് സർക്കാർ വഹിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും നിഷേധ സമീപനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു നോക്കിയല്ല ഞങ്ങൾ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാടിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് പ്രധാനം ഓരോ മേഖലയുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയാണ് പ്രധാനം അത് ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നാളത്തെ തലമുറക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭാവി തലമുറക്ക് ആ ഭാവി തലമുറയുടെ മുന്നിൽ നാം കുറ്റക്കാരായിക്കൂടാ നിങ്ങള് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണോ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇതേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബഹിഷ്കരിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാ ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്താണല്ലോ പ്രവാസികൾ കേരളത്തിന്റെ പച്ചപ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതൊന്ന് നമ്മുടെ ഭൂപരിഷ്കരണമാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രവാസി സമൂഹമാണ് കേരളത്തിന് കഞ്ഞികുടിച്ച് കഴിയാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ വകയാണെന്ന് സാധാരണ പറയും ആ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ എപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ താല്പര്യരാണ് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എവിടെയായാലും കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ താല്പര്യരാണ് അവർക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം അഭിപ്രായമുണ്ട് ആ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേദി വേണം നമ്മൾ ആ വേദി ഉണ്ടാക്കി അതായിരുന്നു ലോക കേരള സഭ ലോക കേരള സഭ തുടക്കത്തിൽ യു ഡി എഫും സഹകരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറ്റ ആഹ്വാനം ഞങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനം എന്താ കാര്യം ആരെ ഞങ്ങളെയാണോ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് കേരള മന്ത്രിസഭയാണോ കേരള ഗവൺമെന്റിനെയാണോ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രവാസികളെയല്ലേ അപമാനിക്കല്ലേ അവരെ എങ്ങനെയാ ബഹിഷ്കരണം അവര് സ്വീകരിച്ചതെന്നറിയോ ആ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് വലിയ വേദി ഒരു പ്രവാസി പ്രമുഖൻ ആ വേദിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും വേണ്ടത് അവിടെ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇല്ല അപ്പോ ഈ പ്രവാസി പ്രമുഖൻ പറയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശ തവര രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഞങ്ങള് നിങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ മാഹാത്മ്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇതെന്ത് മര്യാദയാണ് ഇതാണ് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യം കേരളത്തിന്റെ മുഖത്തേറ്റി അടിയാണ് അതാരാ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് 
ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും യു ഡി എഫും ഇത്തരമൊരു അവമാനം അർഹിക്കുന്നവരാണോ നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ ശരി മറ്റൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ മാസം നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ആ കേരളപ്പിറവിയുടെ ആഘോഷം നടത്താൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു മറ്റൊന്നുമല്ല കേരളത്തിന് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് കേരളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ നാടിനുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ശരി തന്നെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ ലോക സമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അതിനാണ് കേരളീയം എന്നൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിയും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം ആ കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യണം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ആര് ഇതേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്താ കാര്യം ഏതെങ്കിലും മുന്നണിക്കെതിരാണോ ആ പരിപാടി ഏതൊക്കെ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമാണോ ആ പരിപാടി കേരളത്തെ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ ലോകത്തിന് മുന്നിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ എന്തിനാണ് അത് ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടത് എന്താ നടന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മേഖല ഇരുപത്തഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെമിനാറുകൾ ആ സെമിനാറുകളിൽ ദേശീയ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുമുള്ള പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ പ്രശസ്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത് വിഷയങ്ങളിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർ അവരെല്ലാം വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാണ് അവരഭിപ്രായം പറയാണ് ആ മേഖലയിൽ കേരളം ഇനി എങ്ങനെ മുന്നേറണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ തള്ളാം പക്ഷെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ നല്ല ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നാലായിരത്തിൽ പരം കലാകാരന്മാരാണ് ആ ആഴ്ച ആ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തത് നാടാകെ ആഘോഷത്തിൽ നിർത്തി അപ്പോഴാണ് മാറി നിന്നിട്ട് ഞാൻ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ അത് ഇതാണ് രീതി അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിയും ബഹിഷ്കരിച്ചത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കേരളം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണാഹ്വാനം ഇതേവരെ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ബഹിഷ്കരണാഹ്വാനങ്ങളുടെ തുടർച്ച എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്ന് കാണണം അതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ സദസ്സും പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സദസ്സായിട്ടാണ് മാറുന്നത് നമ്മളാരും കൂട്ടായ്മകൾ കാണാത്തതല്ലോ ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മകൾ കണ്ടവരും ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മകളിൽ പങ്കെടുത്തവരും ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിച്ചവരും ഒക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും ഉണ്ടല്ലോ ഇതേവരെ ഒരു പ്രദേശത്തും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടായ്മയാണ് നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് അതാണ് വസ്തുത മറ്റൊരു കാര്യം നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി ഒഴുകിയെത്തുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലയിടങ്ങളിലും അതിനാവശ്യമായ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന കാര്യവും ഇതോടെ വ്യക്തമാവുകയാണ് ആ ജനങ്ങൾ ഒന്നടക്കം നാടിന് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് നമുക്കൊന്നിച്ച് നിൽക്കണം ഈ നാട് മുന്നോട്ട് പോകണം എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അണിനിരക്കുക അതാണ് ഓരോ സാഹസിലും പങ്കെടുക്കുന്നവർ പിന്നീടുള്ളവരോട് പിന്നീടുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറവൂരിൽ കാണാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പറവൂരുള്ള ജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ വിശ്വാസം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ മഹാസംഗമം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് പലർക്കുമുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് എന്ന് നാം കാണണം ഈ മഹാസംഗമങ്ങൾ ജനലക്ഷങ്ങൾ അവര് കൃത്യമായൊരു സന്ദേശമാണ് സർക്കാരിന് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് അതിനെ നന്ദി 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 എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ